नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के इस लाइव वीडियो सेशन में और दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के पेपर नंबर 19 के बारे में साइंस के टोटल अभी तक मैं आपके 17 पेपर पूरे ले चुका हूं ये अपना अठारह सॉरी उन्नीसवा पेपर है टोटल मैं आपके अट्ठारह पेपर अभी तक ले चुका हूँ अट्ठारह पेपर्स में जो किया था उसी प्रकार आज के पेपर में भी पंद्रह परसेंट अपन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रखेंगे और साथ ही पांच जो क्वेश्चंस हैं वो पांच क्वेश्चंस अपन साइंस की पेडागोजी से संबंधित रखेंगे दोस्तों वैसे तो अपन साढ़े नौ बजे टेस्ट ले लेते हैं लेकिन आज जो साढ़े नौ बजे न लेकर के टेस्ट को मैंने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया है और उसमें रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था कि लाइव आकर के ही टेस्ट आपका जो है वो ले लिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा तो आज का टेस्ट जो है लाइव ही लेंगे और कोशिश करेंगे आगे भी लाइव ही टेस्ट लेने के और सब लोग जो जुड़ रहे हैं उन सब को मेरा गुड मॉर्निंग और आप लोग जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो का जो लिंक है वो सेंड अगर कर सकते हो तो जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हो जोड़ें और पहला प्रश्न का तो आंसर भी आना जो है वो शुरू हो गया मैंने अभी प्रश्न भी नहीं पढ़ा है क्योंकि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आसानी से आप इसके आंसर जो है वो दे सकते हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़ें और मैं ये देख रहा हूँ कि रीट की तैयारी जो है उसमें आपकी थोड़ी सी कमी जो ढिलाई जो मुझे लग रही है क्योंकि व्यूज जो हैं वो कम हो रहे हैं अपने आप ही टेस्ट वही डाल रहे हैं फिर भी जो है व्यूज नहीं आ पा रहे हैं लोग कम देख रहे हैं टेस्ट को अटेम्प्ट कम कर रहे हैं इसकी वजह से जो है आपके व्यूज भी जो है कम आ रहे हैं सर आपके कॉल क्यों नहीं लगता है कॉल इसने लिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने कॉल वाली जो सिम उसको एक बार बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं और इतने कॉल उठा नहीं पाता हूँ इसकी वजह से ऐसा हो पाता है तो अभी शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है पीत लस्सिका कोलेस्ट्रोल यूरोक्रोम साथ साथ जवाब जरूर दें जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर चार बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है पूजा जहांगीर जी हैं पुलकित जी हैं पवन जी हैं पूजा जी सारे सब लोगों ने चेतन जी किरण जी सब लोगों ने सही आंसर बिल्कुल बताया है चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा और ऑप्शन नंबर चार जो है वो यहाँ पे सही रहेगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान है यकृत अस्थि मज्जा पलीहा या इनमें से कोई नहीं आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है ये अपने को बताना बहुत ही आसान सा प्रश्न है आसानी से इसके जवाब भी अपन बता सकते हैं बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है ऑप्शन नंबर तीन जो है वो सही रहेगा पलीहा जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान माना जाता है और ऑप्शन सी जो है सब लोगों ने सही बताया बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो सही आंसर बता रहे हो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड डीएनए और प्रोटीन आरएनए और एमिनो एसिड या चौथा ऑप्शन आर और शुगर जल्दी से दोस्तों आंसर बताइएगा तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड डीएनए और प्रोटीन आर और एमिनो एसिड या आर और शुगर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये जरूर बताएं दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा तीसरे प्रश्न का वो आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन बहुत से लोग दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं बहुत से लोग जो हैं वो ऑप्शन नंबर तीन भी बता रहे हैं तो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों डीएनए और प्रोटीन यानी ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई समस्या है मान लीजिए कि आपको डाउट है प्रश्न में तो वो अपन वीडियो के बाद डिस्कस कर लेंगे या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन डिस्कस कर लेंगे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर चार निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ऐसा कर पाता है या वर्ण की लवक या क्लोरोफिल या वातरंध्र तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो गिरगिट रंग बदल पाता है तो ऑप्शन नंबर चार का सही आंसर बताइएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर चार का सही आंसर दोस्तों बताइएगा जरूर कि क्या होगा वर्ण की लवक होगा हीमोग्लोबिन होगा या क्लोरोफिल होगा या आपका चौथा ऑप्शन वातरंध्र होगा तो दोस्तों गिरगिट जो रंग बदलता है वो बदलता है आपके वर्ण की लवक के कारण तो चौथे प्रश्न का जो सही आंसर आपका सटीक आंसर होगा वो होगा वर्ण की लवक और दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा नेक्स्ट अपना प्रश्न मित्रों दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है दिल का जो दौरा है वो किस कारण से पड़ता है ये अपने को बताना है हृदय पर जीवाणुओं का हमला दूसरा हृदय की गति रुक जाना तीसरा हृदय में रक्त की आपूर्ति न होना या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों सही आंसर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है पांचवें प्रश्न में 
कि हृदय का दौरा जो है वो किस कारण से पड़ता है काफ़ी लोगों को आ जाता है दोस्तों हार्ट अटैक अपन देखते हैं कि काफ़ी लोगों की डेथ जो हार्ट अटैक के कारण होती है तो ऐसा होता क्यों है तो हृदय में जब रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसा होता है तो पाँच के प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन और बहुत ही लोगों का बिल्कुल सही आंसर ये गया है बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो इसी प्रकार से जो अपनी तैयारी को जारी रखें और लोगों को भी जोड़ने का जो चैनल से प्रयत्न करें नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर छः ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद कपड़े पहनना लाभदायक होता है क्योंकि एक सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को प्रावर्तित कर देता है दूसरा सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है तीसरा रंगीन कपड़ा प्रकाश के गर्म किरणों को अवशोषित कर लेता है या चौथा उपयुक्त सभी तो सब लोग दोस्तों इसका आंसर बता रहे हैं और इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा छः में दोस्तों पहला ऑप्शन काफ़ी लोग बता रहे हैं लेकिन दोस्तों पहला ऑप्शन क्या सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को प्रावर्तित कर देता है ठीक है और दूसरा सफ़ेद रंग उषमा का कुचालक होता है तीसरा रंगीन कपड़ा प्रकाश के गर्म किरणों को अवशोषित कर लेता है तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है छः में चार सही किया गया है तो ऑप्शन नंबर चार यहाँ पे सही होगा सारी चीज़ें जो है वो सही हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही रहेगा मित्रों अगर किसी प्रकार का डाउट है तो उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट अपना प्रश्न है पानी का कौथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है तो सात के प्रश्न का आंसर क्या होगा जरूर बताएं कि जो आपका पानी का जो कौथनांक है वो दाब बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है कि घटता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है तो चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में कौन सा सही है बिल्कुल सही आंसर आप बताइए कि कौन सा होगा सात के प्रश्न में जो है एक ऑप्शन आ रहा है चौथा ऑप्शन बताया जा रहा है शिव शंकर शर्मा के द्वारा दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है पुलकित सिंह के द्वारा पहला ऑप्शन है पवन जी के द्वारा दूसरा ऑप्शन है और काफ़ी लोग ए काफ़ी लोग चार चौथा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका सो सही आंसर है सात के प्रश्न का वो आपका पहला ऑप्शन पानी का कौथनांक जो है वो दाब बनने पर बढ़ता है कौथनांक बढ़ जाएगा कौथन बिंदु क्या होता है जिस पर पानी उबलने लगे वही होता है आपका कौथनांक ठीक है तो जैसे दाब बढ़ेगा वैसे कौथनांक भी बढ़ता है तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो यहाँ पर सही आंसर आपका रहेगा किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं वर्ताकार पर चली हुई कार दूसरा दोलन करता हुआ दोलक और तीसरा सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी या चौथा सीधी सड़क पर चलती हुई कार ठीक है तो ये आपको बताना है आठ के प्रश्न का जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या होगा तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा आठ के प्रश्न का वो होगा आपका चौथा ऑप्शन सीधी सड़क पर चलती हुई कार गति के निम्न उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण जो हम वो बराबर होंगे तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होंगे क्योंकि वर्ताकार में तो इस प्रकार से दूरी अधिक हो जाएगी और इस बिंदु से इस बिंदु पर अगर गए हैं तो यहाँ से यहाँ सीधा हो जाएगा ये विस्थापन ठीक है तो यहाँ पे विस्थापन जो है वर्ताकार में एक तो अपन इस प्रकार से अगर इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु पर गया तो ये विस्थापन हुआ और इस बिंदु से चला और वापस यहीं आ गया तो यहीं विस्थापन और यहीं दूरी यानी विस्थापन जीरो हो गया उसका दूरी उसने इतनी तय कर ली ठीक है तो सीधा जो दूरी और विस्थापन बराबर कहाँ पर होंगे आपके सीधी सड़क पर चलती हुई कार वाला जो ऑप्शन है यहीं पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पे सही आंसर दोस्तों होगा उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट अपना प्रश्न है पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो जल का तल एक बर्फ और पानी की मात्रा के अनुसार ऊपर उठता है नीचे की ओर सरकता है या वही रहेगा या तीसरा ऑप्शन ऊंचा हो जाएगा या नीचा हो जाएगा तो पानी के तल की बात की जा रही है भाई पानी से एक भरा गिलास है उसमें बर्फ का टुकड़ा जो वो तैर रहा है यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा परिवर्तित होगा कि नहीं होगा ऊपर उठेगा क्या होगा तो नो के प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा वही रहेगा क्यों क्योंकि पानी के ऊपर जो बर्फ तैर रही है उसने जगह घेर रखी है वो पिंगल के वहीं अपने आप एडजस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो जो जिन लोगों ने बताया काफ़ी लोगों ने पूजा जांगीर जी ने बताया है काफ़ी लोगों ने जो है 
वो ऑप्शन दो बताया है तो ये बिल्कुल सही है एक प्रश्न है शिव शंकर शर्मा जी का सर आपने संस्कृत की पेडागोजी बीस इक्कीस पी नहीं डाली बिल्कुल बीस इक्कीस पी जो है वो डाल रखिए आप टेलीग्राम चैनल पर चेक करें आपको पूरी की पूरी पी डी एफ वहाँ पर अवेलेबल है ठीक है दोस्तों यूनिट नंबर छः की पी डी एफ भी वहाँ पर अवेलेबल है नेक्स्ट अपना प्रश्न है यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा दो गुना चार गुना चौथाई या आधा दो पिंडों का द्रव्यमान अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो दोस्तों अपन जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है एम वन एम टू और आर है शायद डी स्क्वायर इस प्रकार से जो है होता है तो द्रव्यमान को आधा किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आप इसको निकाल के देख सकते हैं सही आंसर इसका क्या होगा चौथाई हो जाएगा एक बटा चार बिल्कुल आधा किया जा रहा है एम वन बटा दो होगा एम टू बटा दो होगा तो जो पहले था उसका दो गुणा दो यानी चार एक चौथाई रह जाएगा यानी चौथाई एक बटा चार गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा एक बटा चार हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही आंसर होगा सब लोगों ने जो ठीक आंसर लगभग बताए हैं एक दो के आंसर भी थोड़े से गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ी सी और मेहनत करिए आपके आंसर जो है वो सही होने लग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है आपका तीसरा ऑप्शन सही है नेक्स्ट अपना प्रश्न है वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है हीलियम न्योन आर्गन या रेडोन वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है ये अपने को बताना ग्यारहवा प्रश्न है हीलियम न्योन आर्गन या रेडोन इनमें से कौन सी जो आ, आपकी नोबेल गैस जो वायु में नहीं होती है अपने को बताना है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ग्यारह के प्रश्न का आंसर क्या होगा ग्यारह के प्रश्न के लिए सब लोगों के आंसर जो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर चार के तो बिल्कुल सही आंसर आपका ग्यारह के प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चार रेडोन रेडोन जो गैस है वो एक ऐसी नोबल गैस है जो वायु में उपस्थित नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा यहाँ पे सही आंसर होगा बारवा अपना प्रश्न मित्रों साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है इमली में दूध में सेब में या नींबू में मुक्त रूप से सिट्रिक एसिड किस में होता है बारह के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बारह के प्रश्न के लिए प्रियंका जी का कमेंट है चौथा ऑप्शन संजीव जी का चौथा पूनम जी का चौथा है पूजा जी का तीसरा ऑप्शन है मंजू जी का चौथा है सोनू जी का चौथा ऑप्शन है और ज्योति जी का ए ऑप्शन है वहीं संजीव जी का लेमन यानी चौथा ऑप्शन है पुलकित सिंह का डी और काफ़ी लोग जो है सब लोग यहाँ आप देख रहा हूँ कमेंट काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं और इसमें चौथा ऑप्शन ज़्यादातर बताया जा रहा है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से नींबू में ही पाया जाता है तो बार बारह के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर चार नींबू रहेगा मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है ट्राई नाइट्रोटोलोइन है विस्फोटक कीटाणुनाशक जीवाणुनाशक या इनमें से कोई नहीं टी टी एन टी ट्राई नाइट्रोटोलोइन अपन बोलते हैं टी एन टी क्या एक टी एन टी नाम से अपन समझ पा रहे हैं क्या है बिल्कुल सब लोग जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं टी एन टी जो है वो क्या है एक विस्फोटक है तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही आंसर होगा सर साइंस के पेड नोट्स हैं क्या फॉर रीड बिल्कुल हैं आप हमारी जो वेबसाइट है आर पी एस सी एग्जाम्स डॉट कॉम वहाँ पर जा करके जो है उसको खरीद सकते हैं और नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है तो तेरह के प्रश्न का जो है सही आंसर क्या होगा दोस्तों विस्फोटक होगा और जो चौदह का प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है ब्यूटाडाइन का है एथिलीन का आइसोप्रीन का या स्टाइरिन का है तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा कि क्या आंसर इसका होगा और बहुत ही आसान सा प्रश्न है और सब लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आइसोप्रेन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जो है यहाँ पे सही आंसर अपना चौदह के प्रश्न का रहेगा दोस्तों रीट की जो साइंस की तैयारी है मैं आपको काफ़ी पूरी तैयारी करवा चुका हूँ नोट्स आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ और उन्हीं में से क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं लगभग एक दो क्वेश्चन कभी कभी बाहर से भी लेते हैं क्योंकि बाहर से लेना भी आवश्यक हो सकता है सिलेबस से बाहर से भी कुछ आ जाए नेक्स्ट अपना प्रश्न है केंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम आर्गन क्रिप्टोन और रेडोन दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है ये अपने को बताना बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हीलियम है आर्गन है क्रिप्टोन है रेडोन है दोस्तों ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो ये रोग वाले चैप्टर से संबंधित भी हो सकता है और दूसरा जो है केमिस्ट्री में भी इसको अपन रख सकते हैं तो बायोलॉजी में भी ये प्रश्न बन सकता है और आपके इसमें भी बन सकता है केमिस्ट्री में भी प्रश्न बन सकता है तो बहुत बढ़िया प्रश्न है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है आप लोगों ने जो 
ऑप्शन बता रहे हो आप लोग चौथे चौथा ऑप्शन ज्यादातर लोग बता रहे हैं कुछ लोग तीसरा भी बता रहे हैं तो तीसरा तो सही नहीं है क्रिप्टोन नहीं होगा बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा रेडोन यानी चौथा ऑप्शन तो केसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस आपकी होगी रेडोन पंद्रह के प्रश्न का सही आंसर होगा रेडोन यानी ऑप्शन नंबर चार निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्तित्व की विशेषता है ये दोस्तों यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो गए हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपने टाइम चेंज कर दिया क्या टाइम बिल्कुल आज चेंज अपने आप ही हो गया क्योंकि लाइव स्ट्रीम स्ट्रीमिंग जो मैं करता हूं वो ऐसे मैं डी रिकॉर्डर से करता हूं लेकिन उससे हो नहीं पा रही है तो खुद यूट्यूब का जो है वहीं से लाइव करने की कोशिश की फिर उसमें समस्याएं आ रही थी तो बार बार लाइव आकर के वापस गए हूँ डिलीट किए हैं वीडियोज न नोटिफिकेशन मिल रहा था आप लोगों को जीरो व्यू आ रहा था अभी व्यूज आ रहे हैं आपको नोटिफिकेशन भी मेरे हिसाब से गया होगा और जो लोग भी नए हैं चैनल के ऊपर प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस जरूर कर दें अभी के अभी और लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है अभी के अभी और कमेंट भी जरूर करें साथ साथ और दोस्तों टाइम जो है कोशिश करूंगा साढ़े नौ दस बजे या ग्यारह बजे के आसपास में हमेशा लाइव आके आपको टेस्ट करवाने की कोशिश करूंगा और जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तब से आपके लाइव टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों तो अपना सोलह प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्तित्व की विशेषता है एक कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास दूसरा वैज्ञानिक विधि अपनाता है तीसरा सत्य की खोज का जिज्ञासु होता और चौथा उपयुक्त सभी तो चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सीधा सा अपने को पता चल रहा है आप सब लोगों का सही है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर सत्रह सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ्य पुस्तक समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकृत शिक्षण विधि है यह कथन किसका है ड्वाइट ड्वाइट एलन का एलन एवं ईव का या तीसरा बुश का या चौथा क्रिस एचिसन का तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है और लोगों ने आंसर देने भी शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे जो सही आंसर दोस्तों सत्रह के प्रश्न का वो मैं आपको बताना चाहूँ काफ़ी लोग दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं डी ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन जो मैंने ऑप्शन इसका लगा रखा दोस्तों वो लगा रखा ड्वाइट एलन का तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही रहेगा कटेवाजी राम राम बिल्कुल भाई आपको भी राम राम नेक्स्ट अपना प्रश्न है मित्रों शिक्षा के मानदंडों को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है अध्यापकों का वेतन छात्रों का सल्यांकन और चौथा पाठ्यक्रम में संशोधन तो शिक्षा के मानदंडों को ऊंचा उठाने के लिए जो है वो क्या आवश्यक है ये अपने को बताना है तो 18 के प्रश्न में सही आंसर क्या होगा बताइएगा अध्यापकों का वेतन दोस्तों अध्यापकों को तो वेतन मिलता ही है तो और बढ़ाने से जो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं फिर है आपका छात्रों का सतत मूल्यांकन ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक लग रहा है एक और ऑप्शन देखते हैं पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन ये भी ठीक लग रहा है और पाठ्यक्रम में संशोधन ये भी हो सकता है ठीक है लेकिन छात्रों का सतत मूल्यांकन दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन में सबसे बेस्ट है तो ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का भी बिल्कुल ये सही आंसर है सब लोग जो है सतत मूल्यांकन छात्रों के सतत मूल्यांकन को ही बता रहे हैं तो सब लोगों का आपका बिल्कुल सही आंसर है ही नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों से एक विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती होनी चाहिए दो विद्यार्थियों में रखने की क्षमता रटने की क्षमता सॉरी रटने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए तीसरा विद्यार्थियों में लिखने की कला उत्पन्न होनी चाहिए और चौथा बोलने और सुनने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए तो 19 के प्रश्न में जो भी थोड़े से भी ध्यान से पढ़े वो बिल्कुल बता सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों से क्या होना चाहिए ऐसी विधियाँ प्रयुक्त की जानी चाहिए जिससे बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न हो यानी ऑप्शन नंबर एक जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका होगा नेक्स्ट अपना प्रश्न है विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है विभेदकारी परीक्षा अंतर किस में करती है प्रतिभावान छात्रों में सामान्य छात्रों में कमजोर छात्रों में या उपरोक्त सभी में विभेदकारी परीक्षा जो वो किस में अंतर करती है ये अपने को बताना है मित्रों तो प्रतिभावान छात्रों में करती है सामान्य छात्रों में कमजोर में या उपयुक्त सभी में दोस्तों यहाँ पे सब लोग चौथा ऑप्शन बता रहे हैं और बिल्कुल सही है आपका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी में विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है ठीक है प्रतिभावान में भी करती है सामान्य में भी कमजोर में भी तो ये था दोस्तों आज का टेस्ट 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा लाइव कमेंट न करके आप जो है 
वैसे जो वीडियो अपलोड हो तब उसमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों जितने अपने दोस्त हैं आपके उनके साथ भी इसको शेयर करने की कोशिश करें ठीक है दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ एक और लाइव सेशन लेकर के आऊँगा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो कोरोना से बचे हुए हो और बचे रहिएगा सेफ रहिएगा पढ़ते रहिए एग्जाम जरूर होगी ठीक है दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत